ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഏത് സംസ്ഥാനം എടുത്താലും അവരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മണിപ്പൂർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മണിപ്പൂരിന് പകരം നമ്മുടെ ജെ എൻ കെ അതായത് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരോ ആസാമോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി കറന്ന പേര് പഠിക്കുമ്പോൾ മണിപ്പൂർ നൈബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സും നൈബറിംഗ് കൺട്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് എന്ത് ചെയ്യും ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ മണിപ്പൂർ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മണിപ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് മണിപ്പൂർ ഹൈക്കോർട്ട് ഡയറക്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂർ ടു കൺസിഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് മെയ്ത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മെയ്ത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ലോക്ടർ ക്ലേക്കിന് റാംസാർ സൈറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റാംസാർ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട തണ്ണീർ തടങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടികയാണ് റാംസാർ സൈറ്റ്സിന്റെ പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സി എം ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ന്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം ഇതിനേക്കാളും എല്ലാം ഉപരിയായി എന്ത് പഠിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗവും ആസ്പിരൻസും അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ അതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്കോർ അക്കാഡമി ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി പി എസ് സി തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ആസ്പിരൻസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനുകാലികം ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി എന്ത് പഠിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസിലായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗവും ആസ്പിരൻസും അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മണിപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഒരു ആസ്പിരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചർച്ച ാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മണിപ്പൂർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ജമ്മു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം ജമ്മു കശ്മീരിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ജമ്മു കശ്മീരിന് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ പാർലമെൻറ്റ് അബ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കശ്മീരിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നു ആർമി ഇറങ്ങുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ന്യൂസിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എസ് എസ് സി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊൻപതിൽ തന്നെ ആസാമിലും ഇതുപോലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ പി ആർ എൻ സി ആർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വർഷം തന്നെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ആസാമിനെ പറ്റിയിട്ടും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എസ് എസ് സിയിൽ കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ദ ഫേമസ് വൂളാർ ലേക്ക് ആൻഡ് ഡാൽ ലേക്ക് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരാണ് കശ്മ
which is the correct full form of NRC. NRC is the correct full form of National Register of Citizens. NRC is actually an issue of NRC. In Assam, there is a protest in Assam. Assam is the first news. Assam is the National Park. Assam is the first news. Raja Sabha seats. That's what we have to do with SSC. We have to do with SSC and RRP. We have to do with SSC. Which of the following oil refineries is not in Assam? Assam is all the oil refinery. This is the first thing in Assam. This is the first thing in Assam. Now, what do we need to do with this? Let's take a look at this framework. I'm going to take a look at Manipur. In Manipur, we have a place in JNK, that is Jammu and Kashmir. Assam is the place in Assam. We have such dimensions. What are the dimensions? In this dimension, we have to ask SSC and RRB. We have to ask questions. For example, we have to ask JNK. We have to ask Jammu and Kashmir. We have to ask the right to internet. 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 Mati itu kan betul. Jen kena biru dalam orang place ini anu nengil. Bola lekum dal lekum apa dah berono. Aduh, Jen kena ada apa anu? Geografi anu. Ini lebar dalam orang Assam ini kondo beki anu nengil. Entah apa yang betul. Assam ini ada raja sabah seats. Politi anu. Manas National Park. Geografi anu. Aduh, bola tanda pinne cuci cuci jen dengar nu. Oil refinery apa dia anu. Nampak dengan ekonomi ni mudah. Alih alih geografi ni mudah. Apa itu rata le? Edo uru bishen gitu anu. Nampak kendi apa betul. Ingat ada dimension selagi kondo, na, ada dimension selu udah, nama kendi yang betul. Ah, bishaya te. Alih alih as karan dah kere topik na, sami bi kiam betul. Manipuri na, nama lantun nokan bau nado, ingat ada na yang. Manipuri nado barang nado samstana nado ingat location, ada evade yang situasi nado, ada ingat politi, politi nado barang mana kaya nama nokan bau nene, awade bolla, dah es sabah city, loga sabah city, awade administration, angin bolla karya ngan, history, geography, art and culture, economy. Prominent figures, ecology. Ini terakhir dimension silu orang, nama lantih itu, mana purna nongki kanu. Ini orang dimension silu, nama lantih important dia terlalu point sebadi kanu. Ada ni, nama lantih picky ni. Politik itu orang yang ni, kalau mana purna politik, mana purna history itu, ni, nama kita arya ambat itu, uru bad karya nama kita ni endurium, pergi endurium. Aduh, mula pergi kan dah bersih orang, illa. Enggak ni, ni, nama lantih picky ni, hand picky ni, enggak ni, ni. Enda pergi kan, mana nama lantih ni, ni, manusia kanu. Mana purna mai bandar pergi, ini ni murni. SSCM, PSCM, RRB ini cuci cuci tulah cuci dengan orang nama mereka itu. Static part tangan lor. Cari tera mana orang yang mana marah boleh nila. Tapi cari tera orang yang bandar pergi. Mana pula history orang itu bandar pergi. SSCM, PSCM, RRB mumba cuci cuci tulah cuci dengan orang nama mereka itu. Ia dikono. Ah cuci dengan orang ini nama mereka itu. Ia berapa pergi ke mana? Karena dalam ini kan nak karya orang matram. Ia ni apa mana dia? Paranya pergi ke pula. Anggana mana orang nama mereka current affair topik ini. Sami bi kian itu. Tapi mana pula orang bandar pergi orang pergi ke mana? Orang ada nongki kana anda tu. Hendah mana? Mana pula ni lokasi mana? Ia orang orang topik orang itu nama mereka itu. Ia pergi ke mana? Ia orang Semua topik itu lori, nama kita kerana boom bol. Mana pula mai bandar perut ini SSC kyo, PSC kyo, RRB kyo. Chody kita boom ni, semua chody orang dengan ni kita kitu. Karena nama kita terin dimension itu korang dengan tu. Orang dimension ni memang tu pelikkan orang dengan kita parah dengan tu. Ia kelas ni kaya berikim. Ia tu mai bandar perut. Yang tu chody ni macam ni kita dia betul. Answer dia betul. Ia orang ini dia orang dengan kita dia. Karena fair lah orang topik ni sami bikan itu. Bukan mana pula mai bandar perut. Nama kita adi beri kita boom ni dengan tu. Manipur ini lokasi mana? Apa itu orang dah ana Manipur ini baru ini state ini posisi yang penting dah itu berenda. Nama kita Manipur ini penting kerana fakir beri kita Manipur ini neighbouring states, neighbouring country. Nama kita ini orang ada ni dikira. Ada ini dia cuci di mana tu cuci. Bu Manipur ini ada kan orang ada ni. India ini ada North Eastern side lah. India ada orang ada kan samstara orang lah orang Manipur ini baru ini. North Eastern states ini, eight states ini, ada ni perdana perta, satu state orang ini baru ini Manipur ini baru ini. Ia kan orang ada, nama kita Manipur state. Manipur ini cuti tiga samstara orang ada Manipur ini ada diri pangkar. Adil orang orang nama kita Naga Land itu baru ini. Macam mana samstara ini orang Assam mana? Pinu orang samstara ini orang Mizoram mana? Ini tiga samstara orang orang kita nama Manipur ini orang ada diri tiga orang ini. Ini pun orang mana Manipur orang macam mana? Alang North East orang macam mana? State saya dengar orang itu ribu orang itu macam mana? Meghalaya orang itu pinu orang orang itu Arunachal Pradesh. Ini satu state orang orang nama orang orang ini orang North East orang states orang orang ini. Ini pun orang mana North East orang states orang orang ini orang orang kita orang orang state orang orang ini. Sikit mana orang ini. Apa itu? Tren karya orang ini. Manipur ni lokasi baru ini orang ini dia nama. Arah ni dia nama. 
മണിപ്പൂരിന് ചുറ്റുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂരിന് ചുറ്റുമുള്ളത് നമ്മുടെ മുകളിൽ നാഗാലാൻഡിനെ കണ്ണു താഴെ ഇവിടെ എന്താണ് മിസോറാമാണുള്ളത് ഇവിടെ ഏതാണ് ആസാമാണ് ഇതിന് പുറമെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന എന്താണ് യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ആണ് അപ്പൊ മണിപ്പൂരുമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് മ്യാൻമാർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് മണിപ്പൂരിന്റെ ലൊക്കേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ മണിപ്പൂരുമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മണിപ്പൂരിന്റെ പൊളിറ്റി ആണ് മണിപ്പൂരിന്റെ പൊളിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂരിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് മണിപ്പൂരിനകത്ത് പതിനാറ് ജില്ലകളാണുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മണിപ്പൂരിനകത്തുള്ളത് ഇംഫാൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഈ കാണുന്ന അവിടുത്തെ ഹൈവേസ് ആണ് മണിപ്പൂരിനകത്തുള്ള ഹൈവേസ് ആണ് മണിപ്പൂരിനകത്ത് എത്രയാണ് പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത് ഇംഫാൽ ആണ് മണിപ്പൂരിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാഗാലാൻഡ് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസാമായിട്ട് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ മിസോറാമായിട്ട് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മ്യാൻമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടും മണിപ്പൂർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മണിപ്പൂരിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മണിപ്പൂരിൽ നാഗാലാൻഡ് ആസാം മിസോറാം മ്യാൻമാർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഇംഫാൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂരിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സോറി എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാറ് ജില്ലകളാണ് മണിപ്പൂരിനകത്തുള്ളത് എത്ര രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റാണുള്ളത് ആസാമിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം മണിപ്പൂരിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ ലോകസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് മണിപ്പൂരിലെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അറുപതാണ് ഈ അറുപത് സീറ്റുകളിൽ ഇരുപതെണ്ണം റിസേർവ്ഡ് ആണ് ബാക്കി നാൽപ്പതെണ്ണമാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതെണ്ണം റിസേർവ്ഡ് സീറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇഷ്യൂ നടക്കാനിടയായിട്ടുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മളോട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മണിപ്പൂരിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്പൂരിനകത്ത് മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണുള്ളത് മേത്തൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള നാഗാസ് ഉണ്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മേത്തൈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട് ഈ നാഗാസിനും കുക്കീസിനും എന്തുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ആയിട്ടുള്ള ഇംഫാൽ ഹൈക്കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഉത്തരവ് മണിപ്പൂർ ഹൈക്കോർട്ട് ഡയറക്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂർ ടു കൺസിഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് മേത്തൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മേത്തൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ആണ് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കുക്കി ട്രൈബ്സും നാഗാ ട്രൈബ്സും മണിപ്പൂർ ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മേത്തൈ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കൂടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റീസ് ഇതിനകത്ത് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വയലൻസിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന വയലൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണിപ്പൂരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് പൊളിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പൊളിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കണ്ടു നമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് കണ്ടു നമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭാ സീറ്റ് കണ്ടു നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസും കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന മണിപ്പൂരിലെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ യൂണിയൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് സ്റ്റേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ 
മണിപ്പൂരിലുള്ള എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പൂരിലുള്ള മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ചോദ്യം വരാം ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് മണിപ്പൂരിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മണിപ്പൂർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി പ്രകാരം മണിപ്പൂരിലുള്ള ഹില്ലി ഏരിയാസില് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസിഡന്റിന് പ്രത്യേക അധികാരം ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി അതിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹില്ലി ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹില്ലി ഏരിയയിൽ ആരാണ് താമസിക്കുന്നത് എസ് ടീസ് ആണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭൂമി മെജോറിറ്റിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ കൾച്ചറിനകത്ത് ഇവർ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എസ് ടി സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് മെജോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടിയെല്ലാമാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണിപ്പൂരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോളിറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാ പഠിച്ച ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതെന്താണ് ഇത് ഈ ഇഷ്യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാൽ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മണിപ്പൂരി ഭാഷ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂളാണ് എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഷയായിട്ട് ഏത് ഭാഷയുണ്ട് മണിപ്പൂരി ഭാഷയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ മണിപ്പൂരി അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊങ്കിണിയും മണിപ്പൂരിയും നേപ്പാളിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് കയറി പറ്റിയത് അപ്പോൾ പോളിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭാ സീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി മണിപ്പൂരി ഭാഷ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പോളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സി എം ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ന്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിലെ ഗവർണറിൻ്റെ പേരാണ് അനസൂയ യു കെ എന്ന് പറയുന്നതും മണിപ്പൂരിൻ്റെ സി എമ്മിൻ്റെ പേരാണ് എൻ ബിരൺ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ പോളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മണിപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ് അത് ഏത് സംസ്ഥാനം എടുത്താലും അവരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബിഫോർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് മണിപ്പൂരിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള മണിപ്പൂരിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് മണിപ്പൂരിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ ആര് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നു ബർമ്മ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ബർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മ്യാൻമർ ആണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ നൈബറിങ് കൺട്രിയാണ് ആര് ബർമ്മ അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിനെ ബർമ്മ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മണിപ്പൂർ ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഓൾറെഡി അന്നിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയുടെ സഹായം ആര് ചോദിക്കുന്നു മണിപ്പൂരിലെ രാജ
മണിപ്പൂരിനകത്തുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി മോഡേൺ ഇന്ത്യ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിനെ പറ്റി കേൾക്കാൻ പറ്റും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ പി ഒ ഡബ്ല്യൂസ് പ്രിസിനേഴ്സ് ഓഫ് വാർ അതായത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജപ്പാൻ ജപ്പാനെതിരെ ബ്രിട്ടന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ജപ്പാന്റെ പ്രിസിനേഴ്സ് ഓഫ് വാർ ആയിട്ട് വരികയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പടയോട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ പടയോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ എൻ എ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ കാല് കുത്തുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ കൊടി നാട്ടുന്നതും എവിടെയാണ് മൊയ്റാങ്കിലാണ് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അന്നത്തെ മണിപ്പൂരി പ്രിൻസ് ആയിട്ടുള്ള മഹാരാജ ബോദ് ചന്ദ്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടൻ നേരിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മദ്രാസ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ട്രാവൻകൂർ ഒരു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു കൊച്ചി ഒരു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു മൈസൂർ ഒരു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ഒരു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് മണിപ്പൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ രാജകുമാരനായിരുന്നു മഹാരാജ ബോധ് ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായിട്ട് ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബോധ് ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെ മണിപ്പൂരിനെ പാർട്ട് സി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കുന്നു മണിപ്പൂരിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നാല് തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാർട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്സ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് ഡി സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൽ പാർട്ട് സിക്കകത്തായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത് മണിപ്പൂർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ അതായത് കേരളമെല്ലാം ഉണ്ടായ സമയത്ത് മണിപ്പൂരിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അമ്പത്തി ആറിൽ മണിപ്പൂരിന് ഒരു യു ടി ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അറുപതുകളിൽ മണിപ്പൂരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർ കലാപകാരികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസർജൻറ് ഗ്രൂപ്പാണ് മണിപ്പൂരിന് ഒരു സബ് സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മണിപ്പൂരിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടി നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അതിനുശേഷം മണിപ്പൂരിന് എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് മണിപ്പൂരിനെ എന്നാണ് യു ടി ആക്കി മാറ്റിയത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കേരളം ഫോം ചെയ്ത വർഷമാണ് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് മണിപ്പൂരിനെ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയത് ഈ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത മണിപ്പൂരിന്റെ ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഇക്കോളജി അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം മണിപ്പൂരിന്റെ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് നോക്കുക ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മണിപ്പൂരിലുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാന സ്ഥലങ്ങളും മലയോര മേഖലയാണ് ഈ ഈ മേഖലയ്ക്കാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഏരിയയും ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്
അതേപോലെ തന്നെ അതിയായുള്ള സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പട്ടികയായിട്ടുള്ള മോൺട്രോ എക്കോഡിനകത്തും എന്തുണ്ട് ലോക്തക് ലേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് എന്താ കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് മണിപ്പൂരിനകത്ത് ഒരേ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കേ ഉള്ളൂ ഇത് എക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ മണിപ്പൂരിന് ജോഗ്രഫിയും എക്കോളജി ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാരണം അത് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് മണിപ്പൂരിനകത്ത് ഒരേ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കേ ഉള്ളൂ ആ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ പേരാണ് കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏക ഫ്ലോട്ടിംഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏക ഫ്ലോട്ടിംഗ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഒഴുകി നടക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതെല്ലാം എസ് എസ് സിക്കോ പി എസ് സിക്കോ ആർ ആർ ബിക്കോ ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മണിപ്പൂര് കത്തി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കറണ്ട് അഫയറിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി ഇതെന്താണ് സാങ്കായ് ഡിയർ സാങ്കായ് ഡിയർ അഥവാ ഡാൻസിങ് ഡിയർ ഡാൻസിങ് ഡിയർ സാങ്കായ് ഡിയർ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേബിൾ ലഞ്ചാവ് നാഷണൽ പാർക്കിന് കാണുന്ന ഒരു അനിമലാണ് ഇതാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക സാങ്കായ് ഡിയർ അഥവാ ഡാൻസിങ് ഡിയർ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മാൻ ഡാൻസിങ് ഡിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം എവിടെയാണ് ഡാൻസിങ് ഡിയർ കാണുന്നത് ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേബിൾ ലംജാവു നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഡാൻസിങ് ഡിയർ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനകത്താണ് കാണുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാഷണൽ പാർക്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ അനിമലിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മണിപ്പൂരിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലായിട്ട് മാറുന്നത് സോ സാങ്കായ് ഡിയർ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണുള്ളത് മണിപ്പൂരിനകത്താണുള്ളത് മണിപ്പൂരിൽ എവിടെയാണുള്ളത് കേബിൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്കിനകത്താണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതാണ് മണിപ്പൂർ ഹിൽസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മണിപ്പൂരിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്താണ് മലനിരകളാണ് ആ മലനിരകൾ അങ്ങേയറ്റം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിൽസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓർത്തു വെക്കുക പൂർവാചൽ എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തുള്ള മലനിരകളിൽ പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മണിപ്പൂർ ഹിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂരിന്റെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ സംസ്കാരവും അവിടുത്തെ കലകളുമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മണിപ്പൂരി ഡാൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോംസ് ആണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോംസ് ആണുള്ളത് അതിലൊന്ന് മണിപ്പൂരി ഡാൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോംസ് ആണുള്ളത് അതിലൊന്ന് എന്താണ് മണിപ്പൂരി ഡാൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതാണ് താങ് ത മണിപ്പൂരിന്റെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ഫോം ആണ് താങ് ത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ കളരിപ്പായിട്ട് അതുപോലെയാണ് മണിപ്പൂരികൾക്ക് താങ് ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് ഫോം ആണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് ഫോം ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കാങ്ല ഫോർട്ട് ആണ് ഇംഫാലിനകത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാങ്ല ഫോർട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിന്റെ മുൻപാകെ ഈ ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാങ്ല ഫോർട്ടിനെ യുനെസ്കോയിന്റെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാങ്ല ഫോർട്ടും കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മണിപ്പൂരുമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മണിപ്പൂരിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിയാണ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് വളരെയധികം ഈ പറയുന്ന പോലെ സാമ്പത്തികമായിക്കോട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിക്കോട്ടെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് കുറവിലുള്ള കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിൽ ആകെപ്പാട് ഒരു എയർപോർട്ടേ ഉള്ളൂ ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഇംഫാൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതിനെ മുന്നേ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് തുലിഹൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇംഫാൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്ന പേര് തുലിഹൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി അറിയപ്പെടുന്നത് ബിർ തിഖേന്ദ്രജിത്ത്
മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതാണ് മേരി കോം ഒരു ബോക്സറാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് മെഡലുകൾ ഒരുപാട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡിയാണ് ഇവരും മണിപ്പൂരുകാരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇവിടെ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പഠിച്ചു ലൊക്കേഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസാം നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം നൈബറിങ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യാൻമർ ആണെന്ന് കണ്ടു ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഒരു കറണ്ട് അഫയറിൻ്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊരു മൈൻഡ് മാപ്പ് ആക്കി വെക്കുക നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ പൊളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കണ്ടു ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ സി കണ്ടു എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് മണിപ്പൂരി ഭാഷ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ആഡ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണെന്ന് കണ്ടു മണിപ്പൂരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് കണ്ടു മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും ഇടയിൽ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ഇടയിൽ ഐ എൻ എ വരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പാർട്ട് സി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനും അമ്പത്തി ആറിനും ഇടയിൽ യു ടി ആയിട്ട് അമ്പത്തി ആറിനും എഴുപത്തി രണ്ടിനും ഇടയിൽ സംസ്ഥാനമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ട ജോഗ്രഫി ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ലോക്തക് ലേക്ക് കണ്ടു കേബിൾ അഞ്ചാവ് നാഷണൽ പാർക്ക് കണ്ടു ഷാങ്കായ് ഡിയർ കണ്ടു മണിപ്പൂർ ഹിൽസ് കണ്ടു ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ മണിപ്പൂരി ഡാൻസ് എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോമിൽ ഒന്നാണെന്ന് കണ്ടു താങ്ത എന്താണ് മാർഷൽ ആർട്ട് ആണെന്ന് കണ്ടു അവിടുത്തെ കളറി പൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോം ആണ് താങ്ത എന്ന് കണ്ടു കാങ്ല ഫോർട്ട് പാർലമെന്റിന് മുമ്പാകെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആവണം യുനെസ്കോയിന്റെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർട്ട് ആണ് കാങ്ല ഫോർട്ട് ഇംഫാലിനകത്താണുള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടു കണക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താണ് കണ്ടത് തുലിഹൽ എയർപോർട്ട് തുലിഹൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടേ മണിപ്പൂരിൽ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രോമിനന്റ് ഫിഗേഴ്സ് പ്രോമിനന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാരാജ ബോധ് ചന്ദ്ര ഇതാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മണിപ്പൂര് ചേരുന്ന സമയത്തെ അവിടുത്തെ രാജകുമാരൻ്റെ പേരാണ് മഹാരാജ ബോധ് ചന്ദ്ര ബർത്ത് കേന്ദ്രജിത്ത് ആരാണ് എയർപോർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എയർപോർട്ടിന് ഈ പേരാണ് ഇപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ബർത്ത് കേന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ആംഗ്ലോ മണിപ്പൂർ വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസ് ആയിട്ടിരുന്നത് ഇറോം ശർമ്മളെ നമ്മൾ കണ്ടു മേരി കോമനെയും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ മൈൻഡ് മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോപ്പിക്കിലെ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കാണണം ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കണം പൊളിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇക്കോണമി പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഇക്കോളജി ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് എങ്കിലും ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ വിഷയത്തെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിലൂടെ മണിപ്പൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത്രയധികം ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസിലൂടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസ